接触面积、浓度与反应速率的关系。实验目的：探讨接触面积与浓度对反应速率的影响。实验步骤：一、颗粒大小与反应速率的关系。一，取甲、乙、丙三个五十毫升的烧杯，在每个烧杯中装入二十毫升的水后，再加入五毫升盐酸。二，称取大颗粒大理石、小颗粒大理石和大理石粉末各五克，分别放入甲、乙、丙烧杯中。观察并记录气泡产生的快慢。二、浓度高低与反应速率的关系。一、在烧杯丁中加入五毫升盐酸，缓慢加入二十毫升的水稀释，搅拌使容易混合均匀。二、在烧杯物中。加入十毫升盐酸，缓慢加入十五毫升的水稀释，搅拌使容易混合均匀。三，分别放入质量五克的小颗粒大理石，在烧杯丁和烧杯物中观察并记录气泡产生的快慢。问题与讨论：一、大理石的主要成分是什么？加入盐酸会产生什么气体？答：大理石的主要成分是碳酸钙，加入盐酸会产生二氧化碳气体。二、甲、乙、丙三个烧杯中。哪一个烧杯放入大理石后，气泡产生比较快？颗粒大小与反应快慢的关系如何？答：丙烧杯气泡产生最快，大理石颗粒越小，总表面积越大，碰撞机会增加，故反应速率变快。三，丁、戊两个烧杯中。哪一个烧杯放入大理石后，气泡产生比较快？盐酸浓度与反应快慢的关系如何？答：雾烧杯气泡产生较快，盐酸浓度越高，氢离子浓度相对也越大，和大理石碰撞机会增加，故反应速率加快。